హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది ఇన్వెస్ట్ ఇండియా తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం ఇన్వెస్టింగ్ గురించి అలాగే స్టాక్స్ గురించి స్టాక్ మార్కెట్ గురించి అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇవాళ నేను మీకు మీ ముందుకు ఒక కొత్త వీడియోతో వస్తున్నాను సో ఇదేంటంటే ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ సో ఇది జనరల్గా ఫండమెంటల్స్ అంటే జనరల్గా కంపెనీ యొక్క ఫండమెంటల్స్ కాదు జనరల్గా మనం ఒక కొన్ని బేసిక్ రూల్స్ ఉంటాయి కదా ఏ రూల్స్ అయితే మనం ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు కొన్ని రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి సో ఏ రూల్స్ అయితే మనకి మనం ఫాలో అయితే మనకి బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయో దాని గురించి మాట్లాడతాను సో ఇవి జనరల్గా కంపెనీ యొక్క ఫండమెంటల్స్ గురించి కాదు బట్ మోర్ ఓవర్ లెస్ ఇది మీకు మీరు తీసుకునే ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిసిషన్స్ని ఈ ఈ చెక్ లిస్ట్ మీకు తప్పకుండా యూజ్ అవుతుంది మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇదే మీరు ఫస్ట్ టైం ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ఈ ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే కనుక తప్పకుండా మిగతా వీడియోస్ చూడండి నేను ఇంతకు ముందు చేసిన చాలా వీడియోస్ చేశాను మేనేజ్మెంట్ గురించి అలాగే కొన్ని మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేశాను లైక్ అక్కడ చూడండి అడ్వాన్స్ ఎంజైమ్స్ గురించి అలాగే మనకి మన మేక్ మనీ ఆర్గానిక్స్ అలాగే సుప్రజిత్ ఇంజనీరింగ్ నోసిల్ మీద ఒక మల్టీ బ్యాగర్ అనాలిసిస్ చేశాను ఓకే సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా చేశాను సో అవి కూడా చూడండి అలాగే మీకు ఈ కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే ఈ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మీరు కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఆలస్య చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఇది ఏంటంటే అవి చెప్పాను కదా మీకు ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ సో ఇది ఒక చెక్ లిస్ట్ టైప్ అనమాట ఈ చెక్ లిస్ట్ అంటే మనకి జనరల్గా ఇందులో ఇవి తీసుకుని నేనేం కొత్తగా చెప్పట్లేదు కొన్ని మీకు తెలిసి ఉంటాయి కొన్ని తెలియకపోవచ్చు సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఆల్రెడీ తెలుసు బట్ బిగినర్స్ బిగినర్స్కి ఈ వీడియో చాలా యూజ్ అవుతుంది సో సీనియర్స్ కూడా మీరు ఒకసారి చూసి ఇవి ఐ మీన్ ఒకసారి మీరు నెవర్ నెవర్ వేసుకుంటూ నెవర్ వేయటం అంటారు కదా సో ఒకసారి మీరు కూడా ఇవి ఫాలో అవుతున్నారా లేదా ఒకసారి మీరు కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు సో చో వీ వీడియోలోకి వెళ్దాం సో ఈ జనరల్గా ఈ రూల్స్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఒక టెన్ రూల్స్ మీ మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది బట్ ఈ రూల్స్ గురించి మనం అంతకు ముందు కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం అన్నీ కాకపోయినా కొన్ని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కొన్ని ఇందులో స్పెసిఫిక్గా కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి అవి వాటి వాటి గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇవి మనకు మనం ఎన్నోసార్లు మనం వారెన్ బఫెట్ గారి గురించి కానీ అలాగే పీటర్ లిన్చ్ మోనిష్ పబ్రాయ్ అలాగే మన బెంజమిన్ గ్రహం గారు కానీ మనకి ఇలాంటివి వీళ్ళ వీళ్ళ బుక్స్ చదివినప్పుడు కానీ వీళ్ళ వీడియోస్ మనం చూసి ఇంటర్వ్యూస్ చూసినప్పుడు కానీ మనకి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి దొరుకుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ నుంచి గ్రేట్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయినవి అలాగే రాకేష్ జుంజన్ వాళ్ళ విజయ్ కేడియా గారు సో వీళ్ళందరి ఇంటర్వ్యూస్ వీళ్ళ వ్యూస్ నుంచి వీళ్ళు ఎప్పుడు ఎప్పుడు రిపీటెడ్గా చెప్తూ ఉంటారు ఈ విషయాలు ఓకే సో అది అదే విషయాలు నేను మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను ఇక్కడ ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్ ఫ్రెండ్స్ సో అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్ ఇది అందరూ చెప్తారు సో ఏదైనా మీరు ఏదైనా బిజినెస్ని మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటేనే అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయండి అని చెప్తారు బట్ దీ ఇది ఇది చాలా చాలామంది దీన్ని ఫాలో అవ్వరు బట్ దీన్ని వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట నేను ఆ బిజినెస్ అండర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేను ఆ బిజినెస్ అంటే ఆ కంపెనీ అంటే ఫా అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్ అంటే అండర్స్టాండ్ ద స్టాక్ అనమాట మీరు ఏదైతే స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది ఏ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ చేయాల చేస్తుందో దాన్ని అర్థం చేసుకుంటాం అనమాట సో దీని గురించి చాలామంది వాళ్ళకి డౌట్ ఉంటుంది అంటే నేను నాకు నాకు అంత చదువు లేదు నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకొని నేను ఆలోచించే అంత నాకు అండర్స్టాండ్ చే నేను అర్థం చేసుకునే అంత నాకు అంత చదువు లేదు అంత టాలెంట్ లేదు అని అను అనుకోవచ్చు మీరు బట్ అంత అంత కాంప్లికేటెడ్ కాదు సో సింపుల్ బిజినెస్ ఒకవేళ మీరు బ్యాంకులో పని చేస్తున్నట్లయితే మీకు ఐడియా ఉంటుంది ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఎలాగా ఎలా చేస్తున్నాయి లేకపోతే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఎలా చేస్తున్నాయి అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మీకే ఆ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది మీరు ఒకవేళ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ని విజిట్ చేసిన పబ్లిక్ బ్యాంక్ని విజిట్ చేసిన మీకు ఆ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది సింపుల్ ఏ బిజినెస్ అయినా చూడండి ఫస్ట్ సేల్స్తో మొదలవుతుంది వాళ్ళ వాళ్ళ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ఉందనుకోండి ఆ ప్రోడక్ట్ ఫస్ట్ అమ్మకాలు అమ్మకం చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫస్ట్ సేల్ చేసిన తర్వాత అది రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తుంది సో ఏ బిజినెస్కైనా కామన్గా ఉండే ఉండే అంశాలే
మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ సిడబ్ల్యూఐపి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసేస్తే మనకి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ వస్తాయి సో ఏదైనా మీరు చాలా సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇంతకు ముందునే నా వీడియోస్ చూడండి ఖచ్చితంగా మీకు ఒక బిజినెస్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఎలా అనలైజ్ చేయాలో అనేది మీకు అర్థం అవుతుంది సో ఏదైనా ఒక ఫ్యాన్స్ అమ్మే కంపెనీ ఉందనుకుంటే సో ఫ్యాన్స్ అమ్ముతుంది ఆ కంపెనీ ఫ్యాన్లు అమ్ముతుంది సో మీరు 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 మీ ఇంట్లో ఫ్యాన్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి క్రాంప్టన్ క్రాంప్టన్ గ్రీవ్స్ అనే ఫ్యాన్ యూజ్ చేస్తున్నారు సో దాని ఫీడ్బ్యాక్ తెలుసుకోండి మీరు మీకు ఆ ఆ ఫ్యాన్ చాలా బాగుంది మోడల్ వైజ్ గా బాగుంది ఎంతో కాలంగా అది చెక్ చదరకుండా అలాగే పని చేస్తుంది సో తప్పకుండా అలాంటప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ మిమ్మల్ని రికమెండ్ మిమ్మల్ని అడుగుతారని మీరు ఏ ఫ్యాన్స్ కొన్నారు లేకపోతే ఏసీ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఏసీ నేను అలాగే చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఏసీ ఏ ఏ నా ఫ్రెండ్స్ ని అడిగాను అలాగే నేను ఏసీ తీసుకొని ముందు నా ఫ్రెండ్స్ ని అడిగాను సో ఏది బాగుంది మనకి హిటాచియా లేకపోతే బ్లూ స్టార్ ఆ వోల్టాస్ అయ్యేలాగా సో నేను ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాను అనమాట సో మీకు ఆ ప్రోడక్ట్ నచ్చి నచ్చింది సో అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి మీ ఫ్యామిలీకి మీరు అది తప్పకుండా రికమెండ్ చేస్తారు సో అంతే అంతే సో అలా రికమెండ్ చేసినప్పుడు ఓకే మీకు ఈ బ్లూ బ్లూ హిటాచీ జాన్సన్ కంట్రోల్ హిటాచీ అనే కంపెనీ నచ్చింది ఓకే కొద్దిగా డీప్గా డిక్ చేయటం సో ఇది సేల్స్ ఎలా ఎలా ఉన్నాయి దీని సేల్స్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి దీని ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఎలా ఉన్నాయి సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న రీసెర్చ్ మనం దీని గురించి పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ చేసుకొని పెద్ద కాంప్లికేషన్స్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు ఓకే సో అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం ఇంకా మీకు ఒక ప్రోడక్ట్ నచ్చింది మీరు దాన్ని ఎప్పటి నుంచో ఫాలో అవుతున్నారు సో ఇంకా దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి తప్పకుండా వాటి దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చదవండి ఓకే సో యాన్యువల్ రిపోర్ట్లో మీకు అర్థమవుతుంది ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్తో స్టార్ట్ చేయండి ఓకే ఇందులో చాలా చాలా ఈజీగా ఈజీ లాంగ్వేజ్తో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్తో స్టార్ట్ చేయండి సో మీకు ఆ కంపెనీ గురించి అర్థమవుతుంది సో ఈ కంపెనీ అర్థమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అడ్వాన్స్ ఎన్జైమ్స్ గురించి డీ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం సో ఇక్కడ మీరు చూడండి మీరు కావాలంటే అడ్వాన్స్ ఎన్జైమ్స్ ఓకే ఈ ఇక్కడ మీరు ఈ వీడియోస్ చూడవచ్చు అడ్వాన్స్ ఎన్జైమ్స్ గురించి సో అడ్వాన్స్ ఎన్జైమ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం మనం సో ఎన్జైమ్స్ అనేవి మనకి ఎన్వైర్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ చేసే కెమికల్స్ ని యూస్ చేయకుండా ఎన్జైమ్స్ మనం యూస్ చేయొచ్చు అలాగే మనం ఈ ఈ బిజినెస్ మోడల్ మీకు అర్థమైందంటే ఇందులోంచి మెల్లగా ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్ నుంచి మీరు యాన్యువల్ రిపోర్ట్ కి వెళ్ళి అనలైజ్ చేయొచ్చు ఓకే అలాగే మనం విఐపి ఇండస్ట్రీస్ గురించి నేను ఇంతకు ముందు వీడియోస్ లో మాట్లాడాను సో మనం అందరం బ్యాగ్స్ యూస్ చేస్తాం సో మీకు మీకు విఐపి ఇండస్ట్రీస్ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మీరు విఐపి ఇండస్ట్రీస్ ఓకే ఇది దీని గురించి కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేయొచ్చు అని అని చెప్పి మీరు విఐపి ఇండస్ట్రీస్ గురించి లోపలికి వెళ్ళి కొద్దిగా మీరు ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ అలా చదవటం చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది పెద్ద కష్టతరమైన పని కాదు సో అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్ అంటే మరీ అంత కష్టపడిపోయే విషయం కాదు మీకు తెలిసిన విషయాల మీద కొంచెం కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కొంచెం డీప్గా వెళ్తే మీరు తప్పకుండా బిజినెస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు సో ఇంతకుముందు నేను అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్ మీద దాని రిలేటెడ్ నేను ఒక వీడియో చేశాను ఇది చూడండి హౌ టు ఫైండ్ గ్రేట్ స్టాక్స్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో తప్పకుండా ఆ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఒక స్టాక్ ని ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చో మనం ఒక స్టాక్ ని ఎలా అండర్స్టాండ్ చేయొచ్చు అనేది దాని విషయం మీద ఈ వీడియో మీకు ఇది కార్డ్స్ లో కూడా ఇక్కడ నేను పెడతాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో పైన మీకు ఇక్కడ కార్డ్స్ వస్తాయి కదా ఇక్కడ కార్డ్స్ ఆ కార్డ్స్ లో కూడా నేను ఈ వీడియో పెడతాను సో మీరు దాని మీద క్లిక్ చేయొచ్చు లేకపోతే మీకు డిస్క్రి డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఈ దీని ఈ లింక్ ఉంచుతాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా ఆ వీడియో చూడండి ఓకే సో అండర్స్టాండింగ్ అండర్స్టాండింగ్ ద బిజినెస్ అంటే అది పెద్ద 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 కష్టతరమైంది కష్టతరమైంది మాత్రం కాదు అది చెప్తున్నాను మీకు ఓకే సో తప్పకుండా మీకు మీకు మీ మీరు ఒక ఫార్మా కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నా ఒక ఐటీ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నా లేకపోతే గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో వర్క్ చేస్తున్నా మీకు ఎన్నో కంపెనీ మీకు ఎంతో నాలెడ్జ్ ఉంటుంది బట్ మనం ఏంటంటే ఆ నాలెడ్జ్ ని మనం ఉపయోగించు అంతే ఓకే సో ఇందాక నేను చెప్పినట్లు అలాగే మీకు ఒక కంపెనీ నచ్చినప్పుడు తప్పకుండా దాని సేల్స్ చూడండి కంటిన్యూస్ గా సేల్స్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయా లేదా వాటి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఎలా ఉన్నాయి మిగతా కంపెనీస్ తో పోల్చుకుంటే ఇలాంటి విషయాలు అది ఎవ్రీ ఇయర్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ జనరేట్ చేస్తుంది సో ఇలాంటి బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం తప్పకుండా మీరు కొద్దిగా కృషి చేయొచ్చు ఇందులో తప్పు లేదు ఓకే
ఇంకో మరు మరుసటి రోజు టూ పర్సెంట్ కిందకి ఇలా పైకి కిందకి వెళ్ళే వస్తువు మాత్రం కాదు బిజినెస్ అనేది ఓకే స్టాక్ అయితే అవ్వచ్చు మైన ఒక రోజు ప్లస్ టూ పర్సెంట్ ఒక రోజు మైనస్ టూ పర్సెంట్ ఇలా పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉండొచ్చు సో ట్రేడర్స్ ఇంట్రాడే ఇంట్రాడే కానీ స్వింగ్ ట్రేడింగ్ ఇలాంటి చేసే వాళ్ళు స్వింగ్ ట్రేడింగ్ కాదు కానీ ఇంట్రాడే చేసి చేసే వాళ్ళ కోసం వాళ్ళకి బిజినెస్ గురించి అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ మనం అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు తప్పకుండా బిజినెస్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఓకే స్టాక్ ఏంటంటే పార్ట్ ఆఫ్ ఏ బిజినెస్ అనమాట ఓకే సో బిజినెస్ కనుక కంటిన్యూస్గా చెప్తున్నాను క్లియర్గా కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి బిజినెస్ ఖచ్చితంగా ప్రతి క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తూ వాటి వాటి సెక్టర్లో ఉన్న కంపెనీస్ కన్నా ఎక్కువ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ పొందుతూ సేల్స్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ అలాగే దాన్ని మార్కెట్ షేర్ పెంచుకుంటూ వెళ్తుంది అనుకోండి ఓకే సో వెళ్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ థర్టీ పర్సెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ థర్టీ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఇస్తుంది అనుకోండి మీ మీ డబ్బులు మీకు మీ డబ్బులు మీకు త్రీ ఇయర్స్లో ఫోర్ త్రీ 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 ఇయర్స్ లెస్ దెన్ త్రీ ఇయర్స్లో డబుల్ అవుతాయి ఓకే సో ఒక కంపెనీని సెలెక్ట్ ఒక సెక్టర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆ సెక్టర్లో టాప్ పర్ఫార్మింగ్ మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం షేర్ ఉన్న కంపెనీని అంటే మ్యాక్సిమం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే కంపెనీని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే ఆ సెల్ ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్న కంపెనీ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రో అవుతుందా లేదా సేల్స్ దాని క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రో అవుతున్నాయా లేదా అలాగే దాని ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ దాని ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ మిగతా కంపెనీస్ కన్నా ఎక్కువ ఉందా లేదా అనే విషయం తెలుసుకోండి ఓకే మీకు అన్ ఎప్పుడు కూడా స్టాక్ ఒక స్టాక్ ప్రైస్ అనేది బిజినెస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే లాంగ్ టర్మ్లో ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ ప్రైస్ టప్ 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 లో పడిపోతుంది బట్ బిజినెస్లో పెద్ద మార్పులు లేవు బిజినెస్ మోడల్ అలాగే ఉంది మేనేజ్మెంట్స్ చేంజెస్ లేవు ఎక్కడా కూడా అకౌంటింగ్ మార్పు మార్పులు లేవు అలాగే లేట్గా డిక్లేర్ చేసిన రిజల్ట్స్ లేవు అలాగే మేనేజ్మెంట్ ఫేక్గా స్కా స్కామ్స్ కానీ ఫేక్ న్యూస్ కానీ ఇలాంటి ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్స్ కానీ ఇలాంటి చేసిన దాఖలాలు లేవు అనుకోండి అయినా కానీ స్టాక్ పడిపోతుంది అనుకోండి పట్టించుకోకండి ఓకే బిజినెస్ బిజినెస్ ఎప్పుడు ఎప్పటికైనా మంచి బిజినెస్ ఉన్న మంచి బిజినెస్ ఉన్న స్టాక్స్ తప్పకుండా ఇవాళ పడిపోయినా కానీ మళ్ళీ ఆ స్టాక్ యొక్క వాల్యూ పూర్వ వైభవానికి అది వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ షార్ట్ టర్మ్లో స్టాక్స్ పడిపోవచ్చు ఓకే లేదా పైకి 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 పెరిగిపోవచ్చు బట్ ఈ స్టాక్ అనేది లాంగ్ టర్మ్లో తప్పకుండా బిజినెస్ని ఫాలో అవుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో స్టాకులు ఈ స్టాక్ పడిపోతుంది ఇందులో ఫండమెంటల్స్ బాగాలేవా లేకపోతే ఇంకొకటా ఇంకొకట మీరు అమ్మే అమ్మే వస్తున్నా కొనాలనుకున్నా అమ్మే వేయాలనుకున్నా ఫస్ట్ డెసిషన్స్ తీసుకునే ముందు తప్పకుండా బిజినెస్ చూడండి బిజినెస్లో ఏం చేంజెస్ ఉన్నాయి మేనేజ్మెంట్ ఏమన్నా మేనేజ్మెంట్ ఏమన్నా ఫ్రాడ్ ఉందా లేదా ఇలాంటి విషయాలు చూడండి చూ చూడండి బిజినెస్ అనేది సేల్స్ మీద మార్జిన్స్ మీద ఓకే క్యాష్ ఫ్లోస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే అంటే క్వాంటిటేటివ్ గురించి చెప్తున్నా అంటే మేనేజ్మెంట్ మీద కూడా మేనేజ్మెంట్ మీద అది అమ్మే ప్రోడక్ట్ మ్యాక్రో ఫ్యాక్టర్స్ మైక్రో ఫ్యాక్టర్స్ ఇలాంటివి బట్ అది అన్ని అన్ని ఫేవరబుల్గా ఉండి బిజినెస్ అనేది సేల్స్ మీద అలాగే వాటి ప్రాఫిట్స్ మీద అలాగే క్యాష్ ఫ్లోస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే బట్ స్టాక్ అండ్ స్టాక్ ప్రైస్ అనేది సెంటిమెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా సెంటిమెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఈ రెండు ఈ రెండు చాలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఓకే బట్ లాంగ్ టర్మ్లో ఏం చేస్తుంది అంటే సెంటిమెంట్స్ అనేవి షార్ట్ టర్మే సో లాంగ్ టర్మ్లో ఏమవుతుంది అంటే స్టాక్ అర్నింగ్స్ని క్యాచ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఓకే సో అర్నింగ్స్ ఒక బిజినెస్ ఒక బిజినెస్ అర్నింగ్స్ పడిపోతున్నాయి అనుకోండి స్టాక్ కూడా పెరిగినది కూడా పడిపోతుంది ఓకే అలాగే బిజినెస్ బాగా రన్ అవుతుంది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్లో లాభాలు సంపాదిస్తున్నారు ఎవ్రీ ఇయర్ థర్టీ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది ఓకే ఇన్ని పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రస్తుతానికి స్టాక్ పడిపోతున్నా తగ్గిపోతున్నా కానీ తప్పకుండా ఈ స్టాక్ లాంగ్ టర్మ్లో కొంతకాలంలో తప్పకుండా అర్నింగ్స్ని పట్టుకుంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బిజినెస్ అండ్ స్టాక్ ఈ రెండు ఒకటి కాదు అలాగే ఈ రెండు వేరు కూడా కాదు సో ఈ మధ్యలో ఉన్న అర్థం మనం కనుక తెలుసుకుంటే తప్పకుండా మనం ఈ ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో తప్పకుండా లాభాలు పొందుతాం ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టింగ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస
ఓకే సో ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర అమ్మేస్తారు అంటే మీకు అక్కడ తప్పకుండా లాభం వచ్చింది మీకు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ దగ్గర కొన్న ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెయ్యి రూపాయల దగ్గర కొన్నారు పదకొండు వందల దగ్గర అమ్మేసారు అనుకోండి మీకు తప్పకుండా టెన్ పర్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అయినా ఓకే టెన్ పర్సెంట్ కానీ ఎంతో ఎంతో పర్సెంట్ మీకు వచ్చింది ఓకే నేను కాదనట్లేదు బట్ అదే కోటక్ మహేంద్ర ఇవాళ వెయ్యి రూపాయలు మీరు మీరు వెయ్యి రూపాయలు ఉన్నప్పుడు కొన్నారు అనుకోండి అదే మంచి కంపెనీ మంచి కంపెనీ ఒక ఐదేళ్ల తర్వాత ఆరేళ్ల తర్వాత ఎంత ప్రైస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా వెయ్యి రూపాయలే ఉంటుందా పని పదకొండు వందలు ఉంటుందా పన్నెండు వందలు ఉంటుందా ఆల్మోస్ట్ మీకు మూడు ఇంతలు నాలుగు ఇంతలు అయిపోయి ఉంటుంది ఓకే సో అది ఎందుకు మీరు వెయ్యి రూపాయలు కొనుక్కున్నది పదకొండు వందలకి అమ్మేసుకుంటాం ఎందుకు బట్ అదే డబ్బులు అదే మీరు అమ్మకుండా ఉంటే అదే వెయ్యి రూపాయలు మీకు ఒక్క వెయ్యి రూపాయలు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే అదే ఒక మూడు వేలు నాలుగు వేలు అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో లాంగ్ టర్మ్లో ఏమవుతుంది అంటే మంచి కంపెనీ రెండింటికి ఇది ఇది ఫేవరబుల్ లాంగ్ టర్మ్లో ఏమవుతుంది అంటే మంచి కంపెనీ మీకు మీకు మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఇస్తుంది అలాగే చెడ్డ కంపెనీ మీకు అదే మీరు చెడ్డ కంపెనీ చెంట కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జీరో అయిపోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో తప్పకుండా మీరు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టింగ్కి షార్ట్ టర్మ్లో మనం ఏ ఏ ఏ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినా పర్లేదు బట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఫండమెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ షేర్స్లోనే మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మంచి కంపెనీస్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి బై లో అండ్ సెల్ హై ఈ ఈ దీని మీద దీనికి ఎవరు కూడా చెప్పలేము అంటారు బట్ మీకు ఒక ఐడియా ఇస్తాను బై లో సెల్ హై సో జనరల్గా జనాలు ఏంటంటే మనం చెప్పలేము అని అందుకనే సిప్ మోడ్ మనకి సజెస్ట్ చేస్తారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి అశోక్ లేలాండ్ మారుతి సుజుకి ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో ఇప్పుడు అది సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గరకు వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం ఒక టెన్ మీరు ఒక వంద స్టాకులు కొనాలనుకుంటున్నారంటే ఇప్పుడు ఒక టెన్ స్టాక్స్ కొంటాం ఇంకొంచెం తగ్గితే టెన్ స్టాక్స్ కొంటాం అలాగే తగ్గితూ తగ్గుతూ వెళ్ళినప్పుడు మనం యావరేజింగ్ చేస్తాం అనమాట ఫండమెంట్ అంటే మంచి స్టా మంచి స్టాక్ తగ్గుతూ వెళ్తున్నప్పుడు మనం యావరేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం బట్ ఇది ఇది మంచి పద్ధతి నేను కాదనట్లేదు బట్ మీరు ఒకసారి ఆలోచన ఒక కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను మీకు దాన్ని బట్టి మనం తప్పకుండా ఆ స్టాక్ దీని బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైలో సెల్ హై సో ఈ ఈ విషయం మనకు చాలా మందికి క్లారిటీ ఉండదు కాబట్టి సిప్పులో ఇన్వెస్ట్ చేయ ఇన్వెస్ట్ చేయండి అని చెప్తారు అఫ్ కోర్స్ నేను అంతే చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలియదు ఎందుకంటే మనకి స్టాక్ బిజినెస్ ఐడియా ఉంటుంది కానీ మనకి ఏదైనా బిజినెస్ ఐడియా ఉంటుంది కానీ సెంటిమెంట్స్ మనకు ఐడియా ఉండవు సో ఎందుకు అమ్ముతున్నారు ఎందుకు కొంటున్నారు ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఇప్పుడు మనకి చూడండి ఎన్బిఎఫ్సీస్ కానీ ఎస్ బ్యాంక్ కానీ ఇలాంటి ఎన్నో మనకి కర కరెక్షన్ ఒక దారుణంగా కరెక్ట్ అవుతున్నాయి సో కొంతమంది ఇది ఇప్పుడు మంచి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అప్పుడు అదే మనుషులు మనకి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు అదే బై సజెషన్ అన్నారు అదే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఇప్పుడు ఎటువంటి ఫండమెంటల్స్లో చేంజ్ లేదు బట్ అదే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఇప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వచ్చినా కానీ అది అది సెల్ చేయమంటున్నారు బట్ ఈ ఇందులో ఉన్న రేషనాలిటీ ఏంటో నాకు అర్థం కాదు బట్ నేనైతే మట్ మాత్రం అంత ఆలోచించకుండా నేనే అలా అలా పనులు పని చేయను సో సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎప్పుడు బాగున్నప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ ఎప్పుడు ఎందుకు బాగోదు ఫ్రెండ్స్ సో అంత ఫండమెంటల్స్లో మనకు చేంజ్ లేదు ఓకే క్యాష్ క్రంచ్ ఉంది బట్ ఈ క్యాష్ క్రంచ్ ఇప్పుడు వచ్చే ఈ లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఎంతకాలం ఉంటాయి ఎంతకాలం ఉండొచ్చు ఆలోచించండి ఒకసారి సో మీకు ఒకవేళ ఈ లిక్విడిటీ మనకి జీవితాంతం ఉంటుంది ఒక పదేళ్ళు ఈ లిక్విడిటీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది లేకపోతే సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల్లో లిక్విడిటీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటే కనుక ఓకే వెల్ ఫైన్ అప్పుడు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు ఓకే సో బట్ లిక్విడిటీ ఎంతకాలం ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి ఓకే సో మంచి మంచి కంపెనీస్ మంచి ఎన్బిఎఫ్సీస్ కంపెనీస్ లైక్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ వీటికి ఇలాంటి కంపెనీస్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ కానీ ఇలాంటి ఇలాంటి కంపెనీస్కి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు ఇలా ఈ ఈ లిక్విడిటీ ఇష్యూ అంత అంత ఎఫెక్ట్ చేయకపోవచ్చు అలాగే చూడండి మరి మరి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ నేను నేను మీకు ఫేస్బుక్లో కూడా చూపించాను డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ పిఎన్బి పరిభాస్ ఫండ్ వాడు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కొన్నాడు ఇదే అలాగే మనపురం ఫైనాన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రమోటర్సే కొనుక్కుంటున్నారు సో ఎందుకని వాళ్ళు కొనుక్కుంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అందరూ సెల్ చేయమంటున్నారు కదా చాలామంది మరి పిఎన్బి పరిభాస్ ఫండ్ ఉంది కదా పిఎన్బి ఫండ్ వాడు టూ 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 ట్రేడింగ్ సెషన్స్ లో ట్వంటీ సిక్స్త్ నా ట్వంటీ సెవెంత్ న
ఈ ఐ వీడియోస్లో మనం అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు నా ఫెయిర్ వాల్యూ ప్రకారంగా మనకి వన్ ట్వంటీ లెవెల్స్కి వస్తే కనుక తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అనుకున్నాను ఎందుకంటే నేను ఆ బిజినెస్ అర్థం చేసుకొని క్యాష్ ఫ్లోస్ ప్రకారంగా క్యాష్ ఫ్లోస్ ప్రకారంగా ఒక రేషియో క్యాష్ ఫ్లో ప్రైస్ టు క్యాష్ ఫ్లో రేషియోస్ తీసుకొని వన్ ట్వంటీ టు వన్ వన్ థర్టీ ఆ రేంజ్లో వస్తే కనుక స్టాక్ ప్రైస్ ప్రస్తుతం చూడండి వన్ ఎయిటీ ఆ రేంజ్లో ఉంది ప్రస్తుతం వన్ ఎయిటీ ఆ రేంజ్లో ఉంది వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ లెవెల్స్లో వస్తే నేను తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ అంటే ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఒక మంచి పొజిషన్ ఉంటుందని చెప్పాను సో మనం ఒక బిజినెస్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకునే అది అది ఎంత క్యాష్ని జనరేట్ చేస్తుంది అనే విషయాలు మనం తెలుసుకుంటే కనుక తప్పకుండా మనకు ఒక ఫెయిర్ వాల్యూ అనేది రఫ్గా ఒక ఫెయిర్ వాల్యూ వస్తుంది సో ఆ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ఆ ఫెయిర్ వాల్యూకి స్టాక్ దగ్గరలో వచ్చినప్పుడు మనం తప్పకుండా అందులో హెవీగా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో అప్పుడు కూడా మనకి ఇంకా ఇంకా అక్కడి నుంచి కూడా స్టాక్ కరెక్ట్ అయితే మళ్ళీ కొద్దిగా మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ మనకి కనుక తప్పకుండా ఎనాలిసిస్ కనుక బిజినెస్ని ఎనాలిసిస్ కనుక చేయగలగటం వచ్చినప్పుడు మనం తప్పకుండా మనం స్టాక్ ఒక ఫెయిర్ వాల్యూ నిర్ణయించుకోవచ్చు అదే ఆ ఫెయిర్ వాల్యూ దాటేస్తుంది అనుకోండి సో ఆ ఫెయిర్ వాల్యూ నుంచి పెరిగి పెరిగి పెరిగిపోతుంది డబల్ అయిపోయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర కొన్నారు అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్స్ వన్ థర్టీ దగ్గర కొన్నారు అది అది టూ సిక్స్టీ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ అయిపోయింది తప్పకుండా మీరు అమ్మేయచ్చు అక్కడ త్రీ ఫిఫ్టీ దగ్గర మీరు అమ్మేసి అమ్మేయచ్చు అమ్మేసి మీరు బయటకు వచ్చేసి ఇంకో కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు తప్పలేదు సో మళ్ళీ అదే కంపెనీ మళ్ళీ కరెక్ట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ వన్ ఫిఫ్టీ ఆ లెవెల్స్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఎంటర్ అవ్వచ్చు సో ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ కొద్దిగా మీరు అనాలిసిస్ కనుక నేర్చుకుంటే తప్పకుండా మీరు బై లో సెల్ హై తప్పకుండా చేయొచ్చు అని నా ఉద్దేశం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ ఫార్ బెటర్ టు బై ఏ వండర్ఫుల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏమిటంటే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఒక మంచి ప్రైస్లో ఒక మంచి ప్రైస్లో ఒక యావరేజ్ కంపెనీని కొనటం కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ ఎక్కువ ప్రైస్ పెట్టి అద్భుతమైన కంపెనీ కొనమని వారణ్ బఫెట్ గారు చెప్పారు సో మనం మనం ఎప్పుడు కూడా మంచి కంపెనీస్ అద్భుతమైన కంపెనీస్ వేట వేటలోనే ఉండాలి ఓకే సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలా అంటే మంచి కంపెనీస్ని అనలైజ్ చేసుకుని ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోస్లో అన్నింటిలో మీకు ఒక మంచి మంచి కంపెనీకి చెడ్డ కంపెనీకి డిఫరెన్సెస్ చెప్పాను అలాగే ఒక ఏ ఈ కంపెనీ మంచిది ఎందుకు ఈ కంపెనీ చెడ్డది ఎందుకు అనే విశేషాలు చెప్పాను అలాగే నోసిల్లో నేను ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయను విషయాలు మీకు మీతో షేర్ చేసుకున్నాను సుప్రజిత్ ఇంజనీరింగ్ కానీ అలాగే మెగ్ మనీ ఆర్గానిక్స్ కానీ వీటి అన్నిటిలో కూడా మనం ఫెయిర్ వాల్యూస్ అనేవి ఒక ఫెయిర్ వాల్యూస్ అనే వాటికి కంక్లూ కంక్లూషన్స్ చేసుకున్నాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అదేవిధంగా మనం తప్పకుండా ఒక మంచి కంపెనీ ఎప్పుడు కూడా మనం మంచి కంపెనీ వేటలోనే ఉండాలి ఓకే సో ఆ మంచి కంపెనీని మనం అనలైజ్ చేసి పక్కన పెట్టుకుంటే ఆ ఫెయిర్ వాల్యూ పక్కన పెట్టుకుంటే తప్పకుండా ఆ ఫెయిర్ వాల్యూకి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా మనం ఆ కంపెనీలోకి ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అదే చెప్తున్నారు ఒక మంచి కంపెనీ గొప్ప కంపెనీ వండర్ఫుల్ కంపెనీ ఒక కంపెనీ కొద్దిగా ఎక్కువ రేటు పెట్టైనా కొనొచ్చు కానీ ఒక యావరేజ్ కంపెనీని తక్కువ రేట్లో కొనొద్దు అని చెప్తారు వారణ్ బఫెట్ గారు ఓకే సో ఈ డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి మంచి కంపెనీకి చెడ్డ కంపెనీకి డిఫరెన్స్ ఓకే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అండ్ అండ్ నాట్ వెన్ విల్ హ్యాపెన్ సిక్స్ పాయింట్ ఏంటంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అండ్ నాట్ వెన్ విల్ విల్ హ్యాపెన్ ఓకే మీకు ఇప్పుడు చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ గురించి కానీ ఇండియా బుల్స్ గురించి చెప్పాను సో ఈ కంపెనీస్ తప్పకుండా రిబౌండ్ అవుతాయి తప్పకుండా ఈ కంపెనీస్ ఇప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ తప్పకుండా మళ్ళీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్స్కి వెళ్ళొచ్చు కానీ ఎప్పుడు వెళ్తుంది అనేది మనం చెప్పలేము ఓకే వెళ్తుందని ఎలా చెప్తాం ఎందుకంటే ఫండమెంటల్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి కంపెనీకి మనం ఈ ఈ స్టాక్ తప్పకుండా మనకి ఈ లెవెల్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వెళ్ళచ్చు వెళ్ళచ్చు అనే ఆ క్యాలిక్యులేషన్ మనకు ఉంటుంది బట్ ఎప్పుడు వెళ్తుందో మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే ఎప్పుడు వెళ్తుంది అనే దేని మీద డిపెండ్ అయింటుంది ఎప్పుడు వెళ్తుంది అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే సెంటిమెంట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో అందుకని ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఏం జరుగుతుందో ఆలోచించండి ఈ స్టాక్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందో ఆలోచించండి ఎప్పుడు పెరుగుతుంది రేపు పెరుగుతుందా ఎల్లుండి పెరుగుతుందా సంవత్సరం తర్వాత పెరుగుతుందా దీని గురించి మర్చిపోండి ఒక మంచి మంచి స్టాక్లో మంచి ఫెయిర్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంచండి దాని గురించి ఎక్కువ పట్టించుకోకండి ఓకే టెన్ పర్సెంట్ పెరిగినా టెన్
దేన్ని మీకు ఒక హైలీ వాలటైల్ స్టాక్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ అని చెప్తాను మీకు సో మీ మీరేంటంటే టెన్ పర్సెంట్ తగ్గినా కానీ ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గినా కానీ నాకేం ప్రాబ్లం లేదు బట్ మీరు టెన్ పర్సెంట్ తగ్గినా ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గినా మీరు పెద్ద కంగారు పడిపోయే వాళ్ళు అయితే మీరు అలాంటి వాటికి ఫాలో అవ్వకూడదు ఓకే సో మీకు మీరే అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఓకే మీరు ఎప్పుడైనా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ స్టాక్ మార్కెట్లో తగ్గటం ఏ ప్రతి స్టాక్ తగ్గుతుంది మనకి మారుతి సుజుకి కూడా మారుతి సుజుకి ఒకవేళ టెన్ టెన్ థౌజండ్లో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే ఇప్పుడు సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గింది హైస్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గింది ఓకే అలా అని చెప్పి మనం మారుతి సుజుకి చెడ్డదంటావా ఓకే అన్నాం కదా సో అది సో ఎందుకంటే కొంత అనేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు నేను టెన్ థౌజండ్ దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేశాను అది మన 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 అండర్స్టాండింగ్ అనమాట టెన్ థౌజండ్ దగ్గర ఇప్పుడు మీరు టెన్ ఇయర్స్కి ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి టెన్ థౌజండ్ దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేసినా మీరు టెన్ ఇయర్స్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు తప్పకుండా అది టెన్ ఇయర్స్లో తప్పకుండా అది ఫోర్ ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ తప్పకుండా అవుతుంది మారుతి సిజ్కి అలాంటి అలాంటి మంచి కంపెనీలో కూడా మంచి కంపెనీ కానీ చెడ్డ కంపెనీ కానీ ఎవరో ఏదో చెప్పారని చెప్పి మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ముందుకు వెళ్ళకూడదు ఓకే తప్పకుండా మీ తరపు నుంచి అనలైజ్ చేసుకోండి అనాలిసిస్ చేయటం అంత కష్టం ఏందేం కాదు ఓకే సో అది అది ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఎంత నేను ఎంత తక్కువ ఎంత ఎంత ఎక్కువ చెప్పినా తక్కువ చెప్పినట్లే అందుకనే నేను ఈ వీడియో మీకు చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో నేను మేనేజ్మెంట్ గురించి చాలా క్లియర్గా మాట్లాడటం జరిగింది ఓకే సో అది కూడా మీకు నేను అక్కడ పెడతాను అంటే ఇక్కడ ఐ సింబల్ వస్తుంది కదా అక్కడ పెడతాను ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో కూడా పెడతాను అలాగే డిస్క్రిప్షన్లో కూడా పెడతాను చూడండి ఇక్కడ ఓకే మ్యా హౌ టు డూ మేనేజ్మెంట్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఇన్ తెలుగు సో ఇందులో నేను విస్తారంగా డిస్కస్ చేశాను మేనేజ్మెంట్ గురించి తప్పకుండా ఆ మేనే ఆ వీడియో చూడండి మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక షిప్కి కెప్టెన్ ఎలాంటి వాడో మనకి మేనేజ్మెంట్ కూడా అలాంటి అలాంటిదే మన క్రికెట్ టీంలో కెప్టెన్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో అప్పటి నుంచి మనకి అజారుద్దీన్ కానీ గంగూలీ కానీ అలాగే మనకి ధోనీ కానీ విరాట్ కోహ్లీ కానీ ఒక కెప్టెన్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో అలాగే కంపెనీలో మేనేజ్మెంట్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది సో తప్పకుండా మేనేజ్మెంట్ గురించి నేను డిస్కస్ చేసిన ఈ వీడియో చూస్తే మీకు మేనేజ్మెంట్ ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలో మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో మీరు కూడా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి తప్పకుండా ఈ వీడియో ఈ వీడియో మీకు అర్థమైతే కనుక తప్పకుండా నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు మేనేజ్మెంట్ని అనాలిసిస్ చేయొచ్చు ఓకే ఎంతో మందికి కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది ఆ మేనేజ్మెంట్ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలి ఎలా ఎలా అనలైజ్ చేయాలని సో తప్పకుండా ఆ పో ఆ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది క్లియర్గా సో ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ ఎవ్రీవేర్ నైన్త్ పాయింట్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రతి చోట ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఈ స్టాక్ అరే ఇప్పుడు పెరిగిపోయింది మూడు వందల నుంచి నాలుగు నాలుగు వందలు అయిపోయింది నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందలు అయిపోయింది ఓకే దాని గురించి పట్టు పట్టించుకోకండి అది మంచి స్టాక్ అయితే మీరు వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోండి తప్పకుండా మళ్ళీ ఆ లెవెల్స్కి వస్తుందేమో ట్రై చేయండి ఇంకో కంపెనీ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లగేజ్ ఇండస్ట్రీలో మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు మాట్లాడుకున్నట్టు వీఐపి సఫారీ మనకి అందట్లేదు అనుకోండి సో ఇంకా ఇదే అదే సెక్టర్లో మీకు నచ్చితే అదే సెక్టర్లో ఆ సెక్టర్ గురించి మీకు ఐడియా ఉంటే సఫారీ వదిలేసి వీఐపి చూడండి సో అలా నెక్స్ట్ కంపెనీస్ చూడండి ఎన్నో మనకి థౌజండ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి తక్కువ కంపెనీస్ ఏం లేవు ఏ కంపెనీ మంచి కంపెనీస్ కానీ చెడ్డ ఏ కంపెనీ అయినా మనకి బయింగ్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనం లాస్ట్ ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి మనకి ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఎంత ఇంత రన్ అప్ అయిపోయినాయి ఎంత పెరిగిపోయినాయి అనుకుంటే అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఎలా కరెక్ట్ అయ్యి కరెక్ట్ అయ్యి మన మన దగ్గరికి వచ్చాయి మన కాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చే ప్రైసెస్ ఓకే ఇలాంటప్పుడు మనం ఆ సెక్టర్లో మంచి కంపెనీస్ ఒక కంపెనీ వన్ ఆర్ టూ కంపెనీస్ చాలు మన వన్ ఆర్ టూ కంపెనీస్ అలాంటి సెక్టర్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే మన పని అయిపోతుంది ఓకే సో అలా ఆలోచించండి ఓకే ఇవాళ కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి ఎల్లుండి కాకపోతే వన్ ఇయర్ తర్వాత అయినా తప్పకుండా మనకి కరెక్షన్లో ఇలా ఇలాంటి కరెక్షన్స్ రాకుండా మనం ఇలాంటి కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం తప్పకుండా హెవీగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే డోంట్ లుక్ ఎట్ ద మార్కెట్స్ బట్ ఎట్ ఇండివిజువల్ కంపెనీస్ చాలా మంది నన్ను అడుగుతున్నారు మామూలుగా నిఫ్టీ టార్గెట్ ఇప్పుడు టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నేను అంత పట్టించుకొని పెట్టి ఎందుకంటే నాకు కావాల్సిన కంపెనీస్ ఏవో నేను వాటిని చూసుకుంటాను అంతేగాని నిఫ్టీ
ओके फ्रेंड्स इंडेक्स ने पट्टी तक नचिन स्टाक्स फर् एग्जापल निफ्टी में मारती सुजुकी ने नचिंदी तक दूँ चूँ सिक्स थौज फाइव हंड्रेड सिक्स थौज लैवल्स तक को इनवेट चयु ओके अला फार्मा अजंता यानी पिरामल नचते वाट टारगे अंत गाँव आ सैक्टर ने ओके बैंक निफ्टी एंत बैंक नचते तक हेचीएफसी बैंक कोटक महेन्द्र बैंक एस बैंक इलांट ओके एस बैंक इपू टू हंड्रेड कैवल्स को चुनाव सो अला इलांट फर् एग्जापल एस बैंक आलरे विषय एस बैंक ना डिस्कसान का चुस्ते प्रीविय वीडियो चूँ राना कपूर का इंकोर वस्तार ओके वा बैंक तुम अंत तुम फ्रेम वर्क दाने प्रकार अभी नड़को मे बी राना कपूर वाल दाखिल इंत एफेक्ट वा तग्गे मे बी अला राना कपूर वेल्लीन तरह इंका एन एस दी बैठ पड़ो सो राना कपूर ने एक्सटेमारे अर्थ मे बी इंका एन एस चाल उ मन की नैगट्व सिग्नल ओके सो मे बी इंका एनपीएस रात मेनेज एमडीसीओ सीओ वो इंका एनपीएस बैठ पड़ा बट एनपीएस बैठ पड़ते क्लीयर आईपोदीएस बैठ पड़ पे बैठ पड़न क्लीयर आवटा की ऐसे उ सो ट्रांसपरसी वस्तु अब ऐडिया वस्तु ओके यस बैंक की इंत एनपीएस उ सो अंदर अब मन डिड्स इनवेट चेयचा लेदा अबिशन ओके फ्रेंड्स सो दे तुंदर पड़क ओके करेक्टी इप्डी मत प्रेस क्लारी लेकिन इनवेटा ट्रई चयक अला कंपनी यस बैंक ले टू थ्री इय तरह दी ग्रोत चाल बहुत दीन लोन ग्रोत एसेट मेनेज कंपनी म्यूचुअल फंड बैठक की तस्क दीन एन इश्यूस मन की वन अवर् वन अवर् टू इयर्स एन इश्यूस क्लीयर आई लोन बुक् लोन बुक् बहुत कासा रेसियोस बहुनाई नैट इंट्रस्ट मारजिस् बहुनाई अभी तक इनवेट ओके फ्रेंड्स सो इंडिविजुअल कंपनी फोकस इन इंडिविजुअल कंपनीस मेद फोकस निफ्टी टारगेट बैंक निफ्टी वीट पट्टी ओके फ्रेंड्स सो मे वीडियो नचुत आशिस्तान तक व्यूस वीडियो मेद अलागे लैक चयी लैक चेयट मर्चिपक ान सब्सक्रैब ओके सो अला काटाक्टे क्रिपनो लिंक पड़ता सो इत फेसबुक लिंक पड़ता है ग्रूपस सो आ ग्रूप ओपन चयु मेरे इकड़ इकड़ उ लेको अबउट मी सैक्न का दीनी डिस्क्रिपन वीडियो डिस्क्रिपन पड़ता है तक कोाक्टन आ ग्रूप काटाक्टू सो ने आ ग्रूप जनरल नचिन स्टाक्स लेकिन अपडेट्स उसे वाट ग अला क्वैरी आंसर आंसर चेया की ट्रई चाहा ओके फ्रेंड्स सो इदे आ ग्रूप सो इन वेस्ट इंडिया लर्न टू अर्न सो इक चूस चाल मंदिर नड़गन क्वेश्चन की नैन आलमोस्ट अट्ठी रिप्लाई इस्ता अला अपडेट्स एवना उ क्वेश्चन की नैन रिप्लाई इस्ता इला अलाकेवना अपडेट्स उंटे कपक वेर चू उ ओके फ्रेंड्स सो मे वीडियो नचुत आशिस्ना थैंक यू वेरी मच जय हिंद